بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اردو پیجی چندر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین عبادی کے لحاظ سے گجرہ مالا پاکستان کا ساتواں بڑا شہر ہے جو کہ پہلوانوں کا شہر بھی کہلاتا ہے تقسیم ہند کے بعد برسگیر کے تمام نامور پہلوان پنجاب کے دو بڑے شہر لاہور اور گجرہ مالا مقیم رہے جس کے باعث یہ دونوں شہر اس فن کے گھڑ قرار پائے گجرہ مالا کے لوگوں کو اس بات پر بہت ناز ہے کہ بڑے بڑے سورماؤں کو چت کرنے والا رستم زما گاما پہلوان رہیم بس سلطانی والا کو زیر کرنے میں نکام رہا تھا رہیم بس سلطانی گجرہ والا اپنے فن کا ماہر پہلوان جسے رہیم سندوریا بھی کہا جاتا تھا رہیم سندوریا طاقت اور فن کا سرچشمہ تھا اس کے بازو میں بے پناہ طاقت تھی اور ٹانگیں تیزدار تلوار تھی ایک عام یا بڑا پہلوان اس کی ٹانگوں کی تاب ہی نہ لا سکتا تھا رحیم سلطانی والا کا ہر عزو اپنے مقابل سے لڑتا تھا اونچا لمبا قد اور فلا جیسا بدن اس کے فن کو چار چاند لگا دیتا تھا رحیم بس سلطانی والا کا سارے ہندوستان میں ایک نام اور مقام تھا کیوں کہہ لیں کہ اسے پہلوانی دنیا کی لاج کہا جاتا تھا ویڈی شروع کرنے سے پہلے نیانور دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ناظرین رحیم بس سلطانی بابا سلطان کا فرزند تھا جبکہ بابا سلطان عمر بخش پہلوان کا عظیم سپوت تھا اٹھارہ سو انیس میں جب مہاراجہ رنجیر سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کیا تو پہلوانوں کے لیے وہاں عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور انہیں مجبوراً ہجرت کرنا پڑی جس میں اس وقت کے مشہور پہلوان بکھی والا نون والا اور سلطان والا خاندان شامل تھے جبکہ علیہ اور نانی والا خاندان کندار سے ہجرت کر کے ملتان میں آ بسے تھے عمر بخش پہلوان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے درباری پہلوان تھے جو کہ سترہ سو نوے میں امرتسر میں پیدا ہوئے امرتسر شہر تو پہلوانوں سے آباد کر دیا گیا تھا مگر مہاراجہ رنجیت سنگھ گجرہ مالا میں بھی اکھاڑے قائم کرنا چاہتے تھے لہذا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے رحیم کے دادا عمر بخش کو گجرہ مالے بھیجا اور فن پہلوانی کی بہبود کے لیے متعلقہ اراضی بطور جاگیر عطا کی عمر بس 1840 میں انتقال کر گیا مگر اپنے پیچھے ایک عظیم پہلوان چھوڑ گیا عمر بس کا فرزند بابا سلطان پہلوان بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار سے منسلک رہا اور اپنے والد کی روایت کو آگے بڑھایا بابا سلطان نے گجرہ والا کے اکھاڑوں کو ایسی رونق بخشی کہ پورے پنجاب میں گجرہ والا پہلوانوں کے نام کا ڈنکا بجنے لگا سلطان پہلوان اونچے لمبے قد کا جوان تھا جس نے جوانی ڈھلتے ہی پیری فقیری اختیار کر لی تھی اور اکثر اولاد نرینا کے لیے فقیروں کے ڈیرے پر جایا کرتا تھا اس کی دعائیں سنی گئیں اور ایٹی سکسٹی فور کو گجرہ والا میں رہیم بخش پیدا ہوا جو کہ اس کے بڑھاپے کی اولاد تھا سلطان پہلوان جب رحیم کو ریاضت کرتے دیکھتا تو اپنے دوست کھمب پہلوان سے کہتا مجھے یقین ہے کہ رحیم ایک دن بہت بڑا پہلوان بنے گا ناظرین علیہ خاندان کے شیر جوان غلام پہلوان اور کلو پہلوان کو اس بات کا احساس تھا کہ لاہوری امرت سر والوں سے رستمی چھیننے کے درپے ہیں لہذا لاہوریوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے امرت سر اپنے اکھاڑوں میں نئی فصل اگانا چاہتے تھے اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ رحیم پہلوان ایسا زہریلا تیر تھا جس کو جس طرح بھی چھوڑا گیا نشانے پر ٹھیک بیٹھا اور اپنے ہدف کو گائل کر کے ہی لوٹا ناظرین غلام پہلوان کا سب سے کامیاب شگرد رحیم بس سلطانی والا تھا اپنے استاد کی نگاہ ہاس کی وجہ سے رحیم ایک دے بھیکر قدر و قامت والے پہلوان کے طور پر ابھرا اس کا قد تقریباً سات فٹ تھا اور اس کا وزن تین سو پونڈ کے لگ بھگ تھا اپنے محالف پر دھاک بٹھانے کے لیے وہ اکثر سر سے پاؤں تک سندور لگا کر اکھاڑے میں داخل ہوتا تھا جس وجہ سے اسے سندوریا بھی کہا جاتا تھا غلام پہلوان نے رحیم پہلوان کو اکھاڑے کے دوسرے پہلوانوں سے پردہ کرا دیا اور اس کی تربیت خفیہ کرنے لگا کلو پہلوان اور رحمانی پہلوان کے علاوہ شاید ہی کوئی جانتا تھا کہ غلام پہلوان رحیم بخش سندوریا کو کیسی کٹھن مشقت سے گزار رہا ہے آہر وہ وقت بھی آ پہنچا جب کامل استاد کا مایانا شگرد فن و طاقت کا جوالا مکھی بن گیا تھا غلام پہلوان نے پہلے چند کشتیوں کے بعد رحیم کو بڑے پہلوانوں سے لڑنے کی اجازت دے دی تھی رحیم کو چونکہ معلوم تھا کہ غلام پہلوان کا سب سے بڑا حریف کون سا شہر ہے لہذا اس نے لاہوری پہلوانوں کی تمام صفحے الٹا کر رکھ دی لاہور اکھاڑوں کے بڑے بڑے پہلوان رحیم بش کے جارحانہ تیور اور فن سے مروب ہو چکے تھے 
جب اس نے حکیم بھائی مادو سنگھ کو گرایا تو گویا لاہوریہ کے ہوش اڑ گئے حکیم بھائی مادو سنگھ سے لاہور کی تمام بڑی پہلوانی شروع ہوتی تھی اور اسے لاہور کی شان سمجھا جاتا تھا پھر جب نتھو پہلوان ودو پہلوان شانی والا پہلوان اور چندن کسائی جیسے استاد فن کو اڑایا تو تو لاہوری پہلوانوں کو ہوش آ گیا رحیم بس جیسے سیل رواں کے آگے بند باندھنے کی ترکیب سوچی جانے لگی انیس سو دو سے انیس سو اٹھارہ تک رحیم نے حلیفہ بھائی مادو سنگھ سائیں پہلوان رجب پہلوان کالا پرتاپا گورا پرتاپا مہانی رینی والا حلیفہ مراج دین بدو پہلوان اور چندن کسائی جیسے پہلوانوں کو پچھاڑ چکا تھا وہ جس تکنیک سے جتنی کشتیاں جیت چکا تھا اب اس کے حریفوں کی ضرورت نہیں تھی کہ زیادہ سے زیادہ رقم لے کر بھی اس کا مقابلہ کرتے رحیم بس اکھاڑے میں اترتا اور چھا جاتا اس کا اکھاڑے میں اترنا ایک دلکش منظر سے کم نہ ہوتا اس نے چوڑے چکلے سینے پر سندور کی مالش کی ہوتی جس وجہ سے لوگ اسے رحیم سندوریا بھی کہتے تھے جونا گڑھ نامی گرامی پہلوانوں کا گڑھ تھا سن انیس سو دو میں جونا گڑھ میں عظیم الشان مقابلوں کا آغاز ہو چکا تھا یہ ایک طرح سے پندرہ روزہ جشن پہلوانی تھا جس میں مختلف ریاستوں کے چھوٹے بڑے نامی گرامی پہلوان اپنے اپنے فن کا مظاہرہ دکھانے کی ہوائش لے کر آتے تھے اس جشن میں گاما پہلوان اپنے پندرہ سالہ بھائی امام بخش کے ساتھ اکھاڑ میں اترنے والے ہر پہلوان کا گہرا مشاہدہ کرتا رہا اور پھر جب رحیم سندوریا کا ایک پہلوان سے مقابلہ ہوا تو حریف دوسرے ہی لمحہ چت پڑا تھا گاما رحیم بخش کی دھاک سے واقف تھا لیکن جب تک وہ خود اس عظیم پہلوان کے نظارے نہ کر لیتا اسے یقین نہ آتا دن گزرتے رہے اور رحیم بس اپنے حریفوں کو رسوا کن انداز میں پچھاڑتا رہا اور گاما ہموش تماشائی بنا اس کا مشاہدہ کرتا رہا وہ اس پندرہ روزہ جشن پہلوانی میں سب سے نمایاں تھا کوئی بھی پہلوان اس کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکا رحیم بخش نے اپنے آخری حریف کو اکھاڑے میں پچھاڑا ہی تھا کہ گاما تماشائیوں کی بھیڑ چیر کر بھرے میدان میں آ گیا اور رحیم بخش کو چیلنج کر دیا انیس برس کا بالکا اپنے سے دس سال بڑے اور جشن کے فاتح پہلوان کو للکا رہا تھا رحیم نے گاما کا چیلنج قبول کر لیا رحیم بش کا یہ چیلنج قبول کرنا فراہ دلی کا ثبوت تھا اگر وہ چاہتا تو یہ کہہ کر انکار کر سکتا تھا کہ پہلے میرے کسی شاگرد سے لڑو مگر وہ جس لیول کا پہلوان تھا اس کا مان تبھی رہ سکتا تھا جب اس دعوت کو قبول کرتا رحیم بش اپنے روایتی انداز میں ایک بار پھر میدان میں آیا اور گاما کے مقابل کھڑا ہو گیا ہزاروں تماشائی اس عجوبہ نما چیلنج کا نتیجہ پہلے سے ہی احض کر چکے تھے کہ یہ بالکا رحیم کا مقابلہ نہیں کر سکے گا دیکھنے والوں نے یہ اندازہ درست ہی لگایا تھا کیونکہ یہ مقابلہ چڑیا اور باز کے درمیان تھا رحیم نے گاما کو بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اسے یوں دبوچا جیسے شیر ہر گوش کو دبوچ لیتا ہے ادھر فلک شکاف نعرہ بلند ہوا ہو گیا مگر وہ کہیں نہ گیا اور رحیم اسے رگید کا رہ گیا اور پھر رگیدنے کا یہ عمل طویل ہوتا گیا رحیم بش کے وقار کو مسئلہ آن پڑا تھا اپنے سے کم عمر اور غیر مشہور پہلوان کا اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہی اس جیسے پہلوان کے لیے رسوائی کی بات تھی دونوں پہلوان کی کشتی کو نصف گھنٹہ سے زیادہ ہو چکا تھا لہذا نواب آف جونا گڑھ نے دونوں پہلوانوں کو برابر چھڑا دیا رحیم نے گوشت شکست نہیں کھائی تھی مگر ایک انیس سالہ چھوکرے کو گرانا سکنا اس کی پہلوانی کی توہین تھی بعد میں یہی کشتی گاما کی شہرت کا باعث بن گئی رحیم سلطانی والا زندگی بھر دنیا پہلوانی کے عظیم شاہ زور گاما رست میں زما کا سب سے بڑا حریف رہا گاما پہلوان نے بھی زندگی میں کسی کے فن کو تسلیم کیا تو رحیم سلطانی والا کے فن کو اس مقابلہ کے سلسلہ کا اگلا مقابلہ انیس سو چھ میں اندور میں شیوا جی راؤ کی دعوت پر لڑا گیا دونوں پہلوانوں نے ایک سی جرات اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور دو گھنٹوں کی زور آزمائی کے بعد مقابلہ ایک بار پھر بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا کچھ مہینوں کے بعد دونوں پہلوان پھر سے لاہور کے مقام پر مد مقابل ہوئے اور ایک بار پھر مقابلہ دو گھنٹوں تک چلا اور حسب روایت بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ان کا چوتھا اور آخری مقابلہ انیس سو دس میں اعلی آباد کے مقام پر ہوا ابتدائی طور پر رحیم نے دھوبی پاٹ کا وار کیا لیکن جلد ہی اس کے سارے وار نکارا ہوتے چلے گئے اڑھائی گھنٹے کی گشتی کے بعد رحیم کی پسلی ٹوٹنے کے باعث گاما پہلوان کو فاتح قرار دے دیا گیا ناظرین اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو رحیم سلطانی والا کے والد بابا سلطان اور گاما کے نانا نون پہلوان کے درمیان بھی کشتیاں ہوتی رہیں اس طرح یہ دونوں پہلوان اپنے بزرگوں کی طرف سے پیدائشی حریف تھے 
یہیں پہلوان کے ساتھ کالے جلال پوری کے تین مقابلے ہوئے البتہ بہت کام لوگ اس بارے میں جانتے ہیں ان کشتیوں کی تفصیل میں اپنی دوسری ویڈیو کالے جلال پوری میں دے چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ریم سلطانی کی ایک کشتی امام بش کے درینہ حریف گنگا پہلوان کے ساتھ ہوئی اس وقت رحیم پہلوان پچاس کے پیٹے میں تھا جبکہ گنگا پہلوان اپنی جوانی کے چوبیسویں سال میں تھا جس میں رحیم سلطانی والا نے گنگا پہلوان کو منٹوں میں چت کر دیا تھا البتہ اس میں متضاد رائے پائی جاتی ہے مہاراجہ کولہ پور نے انیس سو اٹھارہ میں گاما اور امام بش کو دعوت شکار پر بلایا اور گاما کو بتایا کہ وہ ایک ہفتہ بعد رست میں ہند کا دنگل کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں رست میں ہند کا اعزاز معمولی نہ تھا اس دنگل کی حبر گجرا والا تک بھی پہنچ گئی رحیم بش پہلی گاڑی پر بیٹھ کر کولہ پور کے لیے روانہ ہو گیا اگلے دن دنگل شروع ہو گیا چھوٹی کشتیوں میں دو روز بیت گئے آخری کشتی امام بش اور رحیم بش کے درمیان تھی رحیم بش اور امام بش مناسب کشتی ادا کرنے کے بعد آمنے سامنے ہو گئے ہاتھوں میں ہاتھ پڑے اور کشتی شروع ہو گئی دونوں پہلوان اپنے اپنے داؤ آزمانے لگے بدقسمتی سے رحیم بش کشتی کے دوران اکھاڑے میں نصب پول سے جا ٹکرایا اور اسی جگہ اپنی پسلی پکڑ کر بیٹھ گیا مہاراجہ کے کہنے پر حکیم نے آ کر معائنہ کیا اور تصدیق کی کہ رحیم بش کی پسلی ٹوٹ گئی ہے اس طرح رحیم بش کشتی سے دستبردار ہو گیا اور اس میں ہند کا نو رتن گرز امام بش کو دے دیا گیا ناظرین اگر شاہ زوری کی طرح اٹھا کر دیکھیں تو چند پہلوان ہی ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے بیماری اور بڑھاپے کے باوجود للکارے جانے پر کشتی سے گریز نہ کیا بلکہ زندگی پر اکھاڑے مارنے کا حق برقرار رکھا ان میں رحیم پہلوان کے والد بابا سلطان پہلوان رحیم بس سلطانی والا اور گما رست میں زمان نمایاں ہیں معتدد گہرے گاؤں لگنے کے باوجود رحیم پہلوان نے پہلوانی کے مقابلوں میں بہت سے پہلوانوں سے زیادہ لمبا عرصہ گزارا اپنے آخری مقابلے میں جو کہ وزیر آباد کے مقام پر انیس سو چھتیس میں ہوا اس بتر سالہ پہلوان نے اٹھائیس سال کے کینیڈین نساد پہلوان ہڈسن کو صرف تین منٹوں میں شکست دی گجرا والا کا یہ دیو ہیکل پہلوان انیس سو بتالیس میں اپنے ابائی قصبے میں وفات پا گیا گجرا والا میں آج بھی رحیم پہلوان کے نام سے وہ اکھاڑا موجود ہے جہاں رحیم بش کثرت کیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو کثرت کرواتے تھے دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ناظرین ان ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے اور میرا بہت سارا ٹائم صرف ریسرچ میں ہی گزر جاتا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست باپ کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ